Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου στο YouTube. Εδώ που θέλω πραγματικά να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σήμερα θα πούμε πολλά για τη διακόσμηση, για το interior design και το τι μπορούμε να κάνουμε ή μάλλον καλύτερα, τι δεν θέλω να κάνετε όταν διακοσμείτε. Όταν διακοσμούμε έναν χώρο, όταν φτιάχνουμε το σπίτι μας, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, αλλά μην σα πω ότι είναι ακόμα πιο σημαντικό να ξέρουμε τι πρέπει να αποφύγουμε. Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε. Τα τελευταία αρκετά χρόνια ο χρυσός έχει έρθει πάλι στη μόδα. Αλλά όχι ο κίτρινος γυαλιστερός χρυσός. Προτιμήστε από χρώσεις λίγο πιο θαμπές. Να μην είναι το γυαλιστερό χρυσό 24 καράτια αλυσίδα για το λαιμό. Και να σας πω εδώ, εάν θέλετε να έχετε κίτρινο χρυσό, τότε καλύτερα να είναι matte ή brushed, δηλαδή βουρτσισμένο. Από εκεί και πέρα, εάν θέλετε να έχετε κάτι γυαλιστερό, μπορεί να έχετε χαλκό, μπορεί να έχετε μπρούτζο και αυτά μπορεί να έχουν μια γυαλάδα. Θυμηθείτε ότι η λάμπη δεν είναι το χρυσό που θέλουμε να βάλουμε στο σπίτι μας. Τα λακαριστά γυαλιστερά έπιπλα ήταν κάποτε μια μεγάλη τάση. Στο καθιστικό, στην τραπεζαρία, στην κουζίνα, παντού. Εάν θέλετε να δώσετε μια εντυπωσιακή και εκλεκτική διακόσμηση, τότε πείτε ναι στο συνδυασμό διαφορετικών υφών και υλικών, διαλέξτε ξύλα σε φυσικούς τόνους ή βαμμένα λευκάλα να φαίνονται τα νερά τους ή βαμμένα μαύρα να φαίνονται τα νερά τους και επιλέξτε μεγάλα statement αντικείμενα. Φυσικά και μπορείτε να πείτε ναι στις λάμψεις, αλλά πινελιές μέσα στο χώρο. Μην το παρακάνετε λοιπόν. Μην το ξεχάσω, μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω τα σχόλιά σας και να επικοινωνούμε με αυτόν τον τρόπο. Σήμερα θέλω να μου γράψετε τα δικά σας μεγάλα όχι στη διακόσμηση. Τι είναι όλα αυτά που δεν σας αρέσουν, που πιστεύετε ότι δεν ταιριάζουν στην εποχή και που αντί να κάνουν τα σπίτια μας πιο όμορφα, τα κάνουν χειρότερα. Τρίτο μεγάλο μου όχι. Όχι όλα γκρι. Το γκρι είναι ουδέτερο, είναι πολύ ωραίο και είναι μια πολύ ασφαλής επιλογή, ειδικά για μοντέρνα διακόσμηση. Δεν χρειάζεται όμως να είναι τα πάντα γκρι μέσα στο σπίτι. Και γκρι τύχη, και γκρι έπιπλα, και γκρι χαλιά, και γκρι κουρτίνες, και γκρι κουζίνα, και γκρι μπάνια. Όχι. Έτσι γίνονται όλα μονότονα, άοσμα και βαρετά. Πείτε ναι στο γκρι, αλλά σε διάφορες θερμές ή ψυχρές του αποχρώσεις και προσέστε χρώμα. Μην ξεχνάτε ότι το γκρι είναι το χρώμα που αναδεικνύει περισσότερο όλα τα υπόλοιπα χρώματα. Άρα θα πρέπει να χρησιμοποιείτε για να τα αναδεικνύει. Και περνάμε αισίως στα κόκκινα ξύλα. Τα κόκκινα ξύλα όπως παραδείγματο χάρη το κόκκινο ξύλο της κερασιάς και μαζί με αυτά τα έντονα κίτρινα και τα πορτοκαλί ήταν κάποτε μία μεγάλη τάση. Μπορεί να είναι όμορφα για κάποιους, αλλά μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν άπειρες επιλογές στα ξύλα, στο χρωματισμό του ξύλου. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι φυσικοί τόνοι, από τους πιο σκούρους μέχρι και τους πιο ανοιχτούς. Με αυτόν τον τρόπο ο χώρος σας θέλει και πολύ στυλάτος και επίσης και πολύ διαχρονικός. Πριν σας πω το πέμπτο μεγάλο όχι μου στη διακόσμηση τώρα, θα ήθελα πάρα πολύ, θα ήταν μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή να κάνετε subscribe, like και φυσικά να χτυπήσετε και την καμπανίτσα για να σας χτυπάει και σας κάθε εβδομάδα και να σας ειδοποιεί ότι έχουμε ανεβάσει ολοκένουριο βίντεο. Όχι στα πάρα πολλά διακοσμητικά αντικείμενα. Τα διακοσμητικά αντικείμενα μέσα στο σπίτι είναι ωραία. Τα πάρα πολλά... Δεν είναι. Εδώ πρέπει να με εμπιστευτείτε λίγο. Όσο λιγότερα, δεν σας είπα καθόλου, αλλά όσο λιγότερα τα διακοσμητικά αντικείμενα, τόσο πιο όμορφο δείχνει το σπίτι και το καθένα από αυτά. Εάν έχετε ήδη πάρα πολλά αντικείμενα μέσα στο σπίτι, αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να πάρετε κάποια απόσταση, συναισθηματική απόσταση, και να αρχίσετε να αφαιρείτε. Ένας άλλος τρόπος είναι να τα κοιτάξετε όλα και να αποφασίσετε ποια είναι τα λίγα που θέλετε οπωσδήποτε να βλέπετε. Και ένας τρίτος τρόπος είναι να τα βγάλετε όλα, μα όλα, βγάλτε τα από τα ράφια, από τα τραπέζια, από τα σύνθετα, αν έχετε σύνθετο, και βάλτε τα πάνω στην τραπεζαρία. Κοιτάξτε τα καλά και αρχίστε πάλι τη διακόσμηση. Με το που χρησιμοποιήσετε το 1 τρίτο από αυτά, Σταματήστε. Μην ξεχνάτε. Εάν ο χώρο είναι γεμάτο, γι' αυτό σα γέμισα και εγώ εδώ πέρα το δικό μου χώρο από διακοσμητικά, δεν ξεχωρίζουν ούτε τα ωραία σα, ούτε αυτά που αγαπάτε περισσότερο. Απαλλαγείτε λοιπόν από όλα όσα δεν χρειάζεστε και αν αγοράσετε κάτι καινούριο και ήδη έχετε πολλά διακοσμητικά, κάντε το ίδιο πράγμα που σα είπα. Αφαιρέστε από την περιοχή όλα τα αντικείμενα, βάλτε ω κεντρικό κομμάτι το καινούριο που αγοράσατε και γύρω του διακοσμήστε απλά. Οι χώροι είναι ωραίοι όταν είναι απλοί, λιτοί και όχι υπερφορτωμένοι. 
Ελάτε λοιπόν, ξεκινήστε να αδειάζετε, αρχίστε να αφαιρείτε πράγματα και κάνω εγώ την αρχή. Βουαλά, δεν είναι καλύτερα τα πράγματα έτσι. Νούμερο 6 και πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Όχι στον ψυχρό φωτισμό. Είναι πολύ σκληρό και μα κάνει να αισθανόμαστε άβολα μέσα στον ίδιο μα τον χώρο. Μπορεί ο ψυχρό φωτισμό να είναι σωστό για ορισμένου επαγγελματικού χώρου, γιατρίο, χασάπικο, φαρμακείο και επίση για βιτρίνε και αποθηκευτικού χώρου, αλλά όχι για το σπίτι. Θέλω να προτιμάτε πάντα έναν ουδέτερο προστερμό φωτισμό. Άρα από εδώ και πέρα, όταν αγοράζετε λάμπε, να ζητάτε, να κοιτάτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και τη θερμοκρασία του χρώματο. Δηλαδή πόσο ψυχρή ή πόσο Θερμή είναι μία λάμπα, τα Kelvin. 3.000 Kelvin είναι για μένα ο ιδανικός φωτισμός που πρέπει να έχει μέσα ένα σπίτι. Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε πάνω από 3.000 αρχίζει και ψυχραίνει και πάνω από τις 4.000 πάρα πολύ, γίνεται πολύ ψυχρός φωτισμός, λες και έχουμε λάμπες φθορείου μέσα στο χώρο μας, ενώ οτιδήποτε κάτω από τις 3.000, 2.700 μάλλον και πιο κάτω, αρχίζει το χρώμα και κυτρινίζει, πορτοκαλίζει πάρα πολύ. Σας μιλάω πάρα πολλές φορές για το φωτισμό και για το φως, γιατί είναι πραγματικά ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια στη διακόσμηση, στα σπίτια, στην ψυχολογία. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Μην το ξεχνάτε ποτέ. Νούμερο 7. Μην κρεμάτε κοντά τα κουρτινόξυλά σα. Τα κουρτινόξυλα πρέπει να τα κρεμάμε ψηλά. Όσο πιο ψηλά γίνεται, ακόμα και αν γίνεται ακριβώ κάτω από το ταβάνι. Με αυτόν τον τρόπο το δωμάτιο αποκτά ύψο, φαίνεται πολύ πιο πλούσιο και πολύ πιο μεγαλοπρεπέ. Οπότε, σε παράθυρα, σε μπαλκονόπορτε, δεν κρεμάμε το κουρτινόξυλο ακριβώ από πάνω, εκεί που τελειώνει το παράθυρο, αλλά ψηλά, εκεί που τελειώνει ο τείχο και αφήνουμε πάντα το ύφασμα της κουρτίνας να έρχεται μέχρι κάτω, 2 με 5 χιλιοστά από το δάπεδο. Όχι στα υπερβολικά καπέλα, μα φυσικά των φωτιστικών τα υπερβολικά καπέλα. Κάποια στιγμή είχε επανέλθει η μόδα με τα πάρα πολύ έντονα καπέλα στα φωτιστικά, τα οποία είχαν πάνω πάρα πολλά χρώματα, πάρα πολλά σχέδια, μοτίβα, κρόσια, πομπών, βελονάκια, στραβοβελονιές και πολλά από αυτά τα καπέλα έχουν ξεμείνει και από προηγούμενες δεκαετίες. Πείτε ναι σε μονόχρωμα καπέλα, λευκά, μαύρα ή μπέζ και γιατί όχι στην πολύ ωραία νέα τάση, η οποία θέλει καπέλα από ψάθα, ρατάν ή μπαμπού. Όχι στις κουρτίνες από βαριά υφάσματα. Εάν θέλετε ένα πιο πλούσιο αποτέλεσμα, τότε προτιμήστε να κάνετε layering, δηλαδή διαφορετικές στρώσεις από ανάλαφρα υφάσματα και με αυτόν τον τρόπο θα δώσετε και περισσότερο ενδιαφέρον στις κουρτίνες, αλλά και περισσότερο όγκο. Το πιο σύνηθες είναι ένα διπλό κουρτινόξυλο με μια πιο λεπτή ανοιχτόχρωμη βουάλ, ίσως κουρτίνα εσωτερικά, ενώ από πάνω μια λίγο πιο χοντρή κουρτίνα σκίασης. Όχι πολύ βαριά, όχι πολύ χοντρή. Η τάση στη διακόσμηση πάντως επιτάσσει λιτά υλικά και υφάσματα. Το λινό υφάσμα είναι μια πολύ καλή επιλογή που προσφέρει πάντα κομψότητα. Θα κλείσω αυτό το βίντεο με κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όχι στον φόβο. Μην φοβάστε να τολμήσετε. Εάν τολμήσετε να πάρετε αποφάσεις, όχι και τόσο συμβατικές στη διακόσμηση, θα ανταμυφθείτε. Δείξτε τόλμη στο χρώμα, δείξτε τόλμη σε ένα ιδιαίτερο έπιπλο, σε ένα πάρα πολύ όμορφο ξεχωριστό ύφασμα. Εάν από την άλλη δεν έχετε τη δυνατότητα μιας μεγάλης αλλαγής, τότε μπορείτε να τολμήσετε με έναν έντονο καναπέ, ένα υπέροχο ξεχωριστό ύφασμα, κάποιο ασυνήθιστο τραπέζι, ακόμα και ένα πολύ εντυπωσιακό μεγάλο διακοσμητικό στοιχείο. Ακόμα και αυτό θα φέρει χαρακτήρα και προσωπικότητα μέσα στον χώρο σας. Σήμερα μιλήσαμε για τα μεγάλα όχι μου στη διακόσμηση γενικά, αλλά και τώρα. Ελπίζω όλα αυτά να σας βοηθήσουν πάρα πολύ και να τα εφαρμόσετε στο δικό σας χώρο, στο δικό σας σπίτι. Πριν σας αποχαιρετήσω και αν σας αρέσουν όλα αυτά που λέμε κάθε εβδομάδα, θα είναι μεγάλη μου χαρά, πολύ μεγάλη μου χαρά, εάν κάνετε subscribe, like και φυσικά χτυπήσετε και την κουδουνίτσα, αυτή τη μικρούλα, την κουδουνίτσα εκεί πέρα, την αγαπημένη μου κουδουνίτσα, για να σας χτυπάει κάθε εβδομάδα και να σας λέει «Ο Σπύρος ανέβασε καινούριο βίντεο». Σας εύχομαι να είστε καλά, να τα περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας, αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα, και φυσικά να αγαπάτε και το σπίτι σας. Και ό,τι δεν σας αρέσει, μαζί θα το αλλάξουμε. Γεια! Yeah.